Dobrý den a chtěl bych tady u nás ve studiu přivítat pana doktora Georgeviče. Dobrý den. Dobrý den, děkuji, že jste mě pozvali. <laughs> Mohl byste se prosím v krátkosti představit? Uh, ano, jmenuji se Vladimír Georgevič. Uh, narodil jsem se v staré Jugoslávii nebo v Titové Jugoslávii a od uh, roku 2007 žiju v České republice uh, a od roku 2016 v září učím na, u nás na fakultě, na fakultě regionálního rozvoje. Děkuji. A odkaď přesně pocházíte? Ano, já jsem narodil v městě, které se jmenuje Kragujevac, což je nějakých 140, já myslím přesně 144 km, jestli to pamatuji dobře, od Bělehradu, takže narodil jsem se v Srbsku technicky, ale zároveň to bylo v roce, když Srbsko ještě bylo součást Jugoslávie, která se potom následně v roce 91 nebo 92 de facto i rozpadla. Proč jste se přestěhoval do Česka? Dobrá otázka. Já jsem předtím pracoval a celkem dost cestoval jo, do toho roku 2006. Potom jsem měl šanci odejít, nevím, požádat o stipendium taky. Takže jsem se potom přestěhoval do Česka tím, že jsem tady byl akceptován jeden magisterský program nebo program magisterského studia na fakulty sociálních studií Masaryku univerzity, kde jsem potom následně obdržel ten vyšegacký stipendium v roce 2008-2009 a zároveň zůstal potom i na doktorských studiích, které jsem ukončil 2014. A následně po, do, po doktorských studiích jste nastoupil u nás na FRMS? Ano, v, ano, nastoupil jsem na FRMS v roce 2016 v září, ale jsem už předtím učil na na fakultě sociálních studií, nebo respektive ještě tam učím na, na té fakultě. U nás například učíte Evropskou unii, základy evropské integrace, ale i předmět současný Balkán, který je nově zařazen do studijního programu. Je to právě díky vám? Uh, doufám, že jo. <laughs> Teď bych pozdravil pana Proděkána, doufám, že jo, pana Vocka. Uh, ano, já, já si myslím, že právě jsme ten předmět uvedli kvůli tomu, že tam samozřejmě z jedné strany byli zájem studentů, zároveň to je můj předmět, předtím jsem učil i předmět, který je učil, když jsem nastoupil v roce 2016, učil pan Korecký, samozřejmě jsem tam ten předmět musel úplně změnit podle toho svého systému, tak jak já to chci, a ano, dnes učím ten současný Balkán v češtině, v angličtině, ano, Evropskou unii, Potom i dalších pár předmětů, ale samozřejmě tam mám jenom jednu nebo dvě přednášky, jako například u pana Chrabálka, u paní Taterové i u pana, pana Čejky. Uhum. Jak trávíte váš volný čas? Puf, teďka, teď právě hrají tenis, takže velice rád hrají tenis. Já jsem hrával, řekněme, na nějaké možná relativně nízké profesionální úrovni, když jsem měl nebo v období od 9 do, do 12 nebo respektive 11-12 let. Potom jsem přestal, nechral jsem nevím kolik, 15-20 let a potom se znova začal. Jo? Takže, takže ano, rád hraji tenis, čtu, i když nemám moc času na, na to čtení, protože většinu toho čtení, které dělám, dělám, protože učím na univerzitě, takže musím být informovaný. Ale že bych jenom četl něco, co mě opravdu například zajímá, nějakou knížku, která není na nějaký způsob spojena s mezinárodním vztahem, to ne, bohužel ne. Takže ano, hraj tenis. Hm. A váš vzor tenisový? Uf, dobrá otázka, není to Djokovic. Uh, já Djokovicem mám rád, ale uh, já bych řekl, že překvapivá, možná proto jsem se, možná ještě jeden důvod, proč jsem se přestěhoval do České republiky, je právě Ivan Lendl. On je můj oblíbený tenista. Byl, nebo ještě je, takže. Federera respektují, nadále také, samozřejmě Djokovice, ale ano, řekl bych, že co se týká toho herního stylu a nejvíc jeho pro mě legendárního backendu, to je Ivan Lendl. Ano. Super. Um, považujete studenty za vlivnou skupinu, která dokáže změnit politické dění? Uf, super otázka. Uh, ano, ale já si spíš bojím, že v těch posledních pár let máme strašně moc dezinformací. Jo? Takže myslím, že ten prostor, kde máte strašně moc dezinformací, strašně ovlivňuje zároveň nejen studenty, ale obyvatelstvo celkem. Takže ano, řekneme, že jo, že jich považuji, ale myslím si, že je 
právě potřeba, aby byli možná víc aktivní, ale zároveň být aktivní v tomto prostoru, kde máte strašně moc dezinformací, je někdy dost těžký. Takže tak. Um, stalo se vám někdy v Česku, že vám zkomolili jméno? Zkomolili? Co to znamená? Jako zkazili způsob? Jo, 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 zka, zkazili. A a jo, ja, jo, jasně, že jo. Já jsem, já jsem vám pan Dordevic většinu, co zní takový trošičku, uh, jak by to řekl, uh, já, to, to zní zajímavé. Dordevic zní jako židovské jméno, jo? Uh, nevím, nejak tak, ale ano, ano, většinu mi, mi říkají Dordevic nebo Dordevič, uh, což je pro mě strašně zajímavé, že ta, tam je to Č, ale proč by tam neochol být i to dž, ale to je fajn. Takže ano. Dobře. Uh, co se vám nejvíce líbí u nás na fakultě? Puf, uh, tak já tam mám dost dobrý kolektiv, těch lidí, takže s kterými spolupracují, takže uh, především na ústavu. Jo. U nás na ústavu je pár lidí, kteří jsou, řekněme, moji přátelé. Uh, takže my se známe už z Masaryk univerzity, což je by the way dost zajímavé, takže i s panem Hrabálkem, i s paní Taterovou, i s panem Mockem, i s panem Čejku se známe z Masaryk univerzity, takže líbí se mi ten kolektiv, líbí se mi, že jsou ty lidi u nás, nebo respektive studenti u nás, více takový praktický, by já řekl, než studenti například na Masaryk univerzity, spíš na, na fakulty sociálních studií. A celkem myslím, že jsme tam hodně věci změnili, nejen u nás na ústavu, ale i na fakultě. A myslím, že je ta změna pozitivní a doufám, že se ty, těch, že ty pozitivní změny budou nadále pokračovat. Tak. Um, stýská se vám po vaší rodné zemi? Oh, já nemám ten pocit. Já ten pocit nostalgie to není. To, já, to není můj trip, jo? Jako, budu férový vůbec. Um, já opravdu nemám ten pocit, protože se já, já jsem žil v, v, v několika různých zemí. Jo? Takže strávil jsem nějaký čas v Spojených státech, strávil jsem samozřejmě uh, pár let v, v Spojeném království, nebo ne, samozřejmě, strávil jsem pár let v Spojeném království taky, protože tam máme i rodinu, uh, nebo část naší rodiny, takže, uh, takže celkem jsem dost cestoval, uh, od roku 2007 žiju v Česku, ale jestli bych měl problém odejít někam jinam, jestli bym potom chybělo Česko, asi na určitě, do, do nějaké určité míry ano, ale nemyslím si, že by to bylo jako tak silný, že bych se nevím, musel vrátit tam. Například do Srbska bych se pravděpodobně tečka nevrátil, nejen protože nesouhlasím s tu politickou situací ve Srbsku, ale zároveň protože většina mojich kamarádů, my jsme byli pár dobrých kamarádů, se odstěhovala. Takže opravdu tam přátel víc, řekněme, nemám. Samozřejmě znám, znám tam spoustu lidí. Tak. Uhum. Jaké je vaše nejoblíbenější české pivo? Už, uh, dobrá otázka, to je výborná otázka. Uh, Vzhledem k tomu, že už, já, já, že už mám české občanství, a uh, piju relativně hodně piva. <laughs> uh, prův. Počkejte, musím si uh, rozmyslet. Já bych spíš řekl, že Krušno, Krušnohorský pivovar dělá výborně pivo, dělá výborně. New England IPA, to je výborně. A zároveň Zichovec, který jsem objevil před možná asi pár týdnů, takže Zichovec taky a zároveň, uf, zároveň, tak necháme, ta, jo, jo, jasně, ten beskický pivovárek, mm-hmm. Ostravice, který je taky výborný, jo, takže, takže ano, Super. A, takže preferujete spíše speciály jako nejpy a oproti ležáků. Jasně, jasně. Já ty ležáky moc nemám rád. I když jsem si, já myslím, po, nevím, po, po nějakých pět, šest let aktivního odmítání toho uh, uh, Plzně, začal pít Plzeň. Takže který jsem <laughs> předtím fakt neměl rád, protože pro mě byl dost takový Horšky. Jo, tak. jasně. Uh, teďka bude následovat křížový výslech. OK. Takže... Mám si připravit. <laughs> uh, balkánská nebo srbská? Uh, pardon, balkánská nebo česká kuchyně? <laughs> uh, uh, spíš balkánská. Jo? I když já, já českou kuchyni respektuji, uh, takže respektuji. Jo? Miluji jenom, by the way, italsku. Tu miluji a možná ještě jednu. Indicku taky miluji. <laughs> Dobře. Um, riziko nebo jistota? Uh. Uh. Teď mě máte. 
asi riziko. <laughs> Rakia nebo Slivovice? Rakia nebo Slivovice, uh, whisky. Já se omlouvám, já, jako já Slivovici respektuji. Raky, uh, not so much, ale whisky, omlouvám se. Ale Irska, ne Skocka, to pije pan Hrabálek, on, on má takový přístup k whisky, který já nemám, to znamená, že je větší zdálec whisky než já, ale já piju ten takový, možná více jednodimenzionální, ale Irsku whisky, protože... Dobře, tak mám... vaše oblíbená whisky, tím pádem se rovnou se ptám. Uh, tak, uh, já opravdu tu nemám, řekněme, oblíbenou whisky. Jo? Jako, samozřejmě tady se hodně pije, nevím, Jamiesona nebo Talamore Dew se taky pije, takže, ale oblíbenou whisky opravdu jako takovou nemám. Jo? Jako, prostě, pokud je to jirská whisky, s tím jsem celkem, celkem spokojený. Možná Bushmills je dobrý například. Ne? Dobře. Tak, tak. <laughs> Blondýny nebo brunety? <laughs> Můžu říct to, co někdy říkají oba, obě? <laughs> Dobře. <laughs> A film nebo kniha? OK, všichni budu říkat jako kniha, aby vypadali strašný intelektuál. Budu říkat film, <laughs> samozřejmě, come on, nikdo nechce číst kniž. To je boring. <laughs> Poslední otázka. Co byste, vstal, co byste vzkázal našim studentům? Oh, uh, držte se, to je nejdůležitější, protože žijeme v takové šílené době. Uh, z jedné strany, z druhé strany, nevím. Uh, work hard, party hard, live life to the fullest. To bych řekl. Tak děkuji vám moc. <laughs> Skvělý, tak děkujeme, že jste na nás našel čas. Děkuji vám, že jste mě pozvali. Dejte se, se pán, zdravím. <laughs>